So actually tuberculosis, isa siyang topic na very close to my heart, very very important, lalo na we are living in a country, Philippines, na endemic talaga siya. Okay. Okay. Pag sinabing endemic, talagang we can see yung cases all throughout the year, mm. anywhere in the Philippines, nakikita natin yan. Siyempre, tatanungin ng mga audience natin, mm -hmm. ano nga ba yung tuberculosis? Yes, okay. Actually, tuberculosis is a disease mm -hmm. caused by a bacteria. Mm -hmm. Ang name ng bacteria is the mycobacterium. No? Okay. So, usually, nata-transfer yan from person to person. Mm -hmm. And ang mode of transmission niya is inhalation of droplet nuclei. Bakit ko mm -hmm. nasasabing inhalation? Mm -hmm. Kasi nakukuha yan kadalasan pag nakalanghap tayo ng mga particles na yan sa air, which nasa suspend yung maliliit na bacteria na yan. Okay. Yung mga maliliit na bacteria na yan, yung mga basilay, mm -hmm. nakasuspend lang yan. So, what do you mean by that? So, kapag dito, isa sa atin may tuberculosis, mm -hmm. tapos dumadahak at umuubo-ubo mm -hmm. ako. Mm -hmm. So, yung bacteria na yan, pwede siyang lumulutang-lutang dito sa air, mm -hmm. oh. even if we left this room, no? Ay, okay. Pwede pa rin tayo mahawa kasi it's just floating mm -hmm. there. So, sobrang liit niya, kaya na mag-float, so, ang mode of transmission, kung paano talaga nahahawa, is pag nakalanghap ako ng droplet nuclei. Okay. Sobrang liit, pag na-inhale mo siya, dederecha siya to the alveoli. Mm -hmm. Or dun sa mga daluyan ng hangin sa baga natin. Mm -hmm. Parang COVID, no? Para pong COVID. Oo. The difference kasi, actually for COVID, it is droplet transmission. Ibig sabihin, mas, mas malaki yung mas particles malaki. niya. Okay. For TB, actually, pinaka-common kasi is inhalation nung mas maliit pa na mga nuclei na tinatawag. Matagal sa sobrang liit. Oh, so actually, kung tutuusin, mas madali pa nga siyang nakakahawa. Eh. That's the reason why, very close to my heart, because we have to let the public know yes. na ang so, tuberculosis is still here. Mm -hmm. Kasi during the time ng COVID, napansin ba natin? Ako personally, napansin mm -hmm. ko. Most of my patients, sasabihin sa'yo na, or sa akin, sa clinic, Dok, mayroon akong fever, Meron na ko ubo, hala baka COVID, COVID na yan. Agad. Ang sasabihin ko sa kanila, remember, hindi lahat ng may ubo at saka may fever is COVID. Yes. Yes. Kasi tuberculosis, pwede nating i-define yan eh as uh, presumptive. Paano mo nasasabing may TB? Mm -hmm. I think ito din yung gustong malaman ng public. Paano okay. mo bang nalalaman? If you have po. cough, mm -hmm. chronic cough, matagal na cough na, more than two weeks na cough, meron weeks. kang weight loss, despite na kumakain ka ng tama, umiinom ka ng tama, mm -hmm. pero you still have weight loss, nangangayayat ka. Mm -hmm. Of course, fever, okay, mm -hmm. nilalagnat usually at uh, late afternoon, at night. Okay. Tapos yung patient, minsan magsasabi na parang body malay, parang sakit-sakit ng katawan ko, nang hihina. We have to think na baka tuberculosis mm -hmm. yan because this is very, very common. Especially dun sa mga nakatira sa mga crowded na places. Mm -hmm. Crowding is a very, very important risk factor. Mm -hmm. Okay. Pero sa mga symptoms na binanggit po yes. niyo, ano yung parang meron ba silang specific na chronological order ng paglabas sa, na sa, sa tao? Kunyari, nag-uumpisa muna ba to sa ubo muna or parang na, nagkakaroon na kagad sila ng lagnat? Okay, so wala namang chronological order yan. Because since sabi ko nga, we are living in the Philippines, mm -hmm. siguro at one point in time in our lives, na exposed na tayo. I'm pretty sure Ay, okay, okay. na ako sa tingin ko, I'm working in the hospital, mm -hmm. for sure na exposed mm -hmm. na ako. But, ang important kasi dyan is if maganda yung immune system natin at nakalanghap ako nung basilay na yan mm -hmm. na naka-float sa air, mm -hmm. yung tinatawag na alveolar macrophages ko, yung mga white blood cell mm -hmm. na kumakain ng mga bacteria, kaya na i-contain. So I might be exposed but I am not having the active disease manifestation. Oh. Mm -hmm. Nahawa ako, na-expose ako, pero hindi ako nagmamanifest yung cough, fever mm -hmm. na yan kasi maganda yung immune system ko. But there will come a time, no? Bagsak yung resistensya mo, mm -hmm. or prolonged exposure in crowded places, mm -hmm. for sure you might be exposed and you might manifest yung symptoms na yan. Mm -hmm. And yung respiratory pa din, ang pinaka-common, so you can have pulmonary or na-affect yung lungs. Okay. Pero remember, hindi lang din lahat ng tuberculosis is lungs yung na-affect. Because okay. meron din tayong titawag na extra pulmonary tuberculosis. Extra pulmonary. Yes. Extra, so sa labas, no? So pag extra pulmonary tuberculosis, actually it can affect what? Yung makulani. Ay, oh, mga nodes. Mga lymph nodes. nodes. Kaya di ba minsan sinasabi ng mga kakilala natin or kapibahay, ala dok, meron na akong kulani. Oh. Well, lahat tayo, meron talagang kulani, lymph mm -hmm. nodes. Very important yan. But if there's an infection, yung mga lymph nodes kasi natin, nagre-react yan eh. Mm -hmm. 
to help fight itong infection. Uh-huh. So there's a reactive na lumalaki yung size ng lymph mm-hmm. nodes. So may lymph adenopathy, mm-hmm. lymphadenitis, inflammation of the lymph node, and the most common na extrapulmonary tuberculosis would still be yung lymph node, no? Mm-hmm. At saka lymph node saan? Sa neck ang very common. Oh, okay. mm-hmm. And surprisingly, pag kinukuwento ko sa mga ibang tao, no, or sa mga pasyente, sinasabi ko, alam niyo ang TB hindi lang sa baga, hindi lang siya sa kulali. Oh. It can affect any part of the body. Oh. Yes. As an infectious disease, na specialists, I have seen cases na may TB meningitis, mm-hmm. yung sa balutan ng brain natin. Okay. Nagkakaroon ng tuberculosis. TB of the eyes, sa mata, ah, okay. mm-hmm. of the ears, mm-hmm. urinary tract, daluyan ng ihi, mm-hmm. sa intestine, bituka, sa bones, okay. sa spine, mm-hmm. sa skin. Name it anywhere mm-hmm. you can get it. Kasi siya ka versatile. Pero ang mm-hmm. pinaka common talaga doc na tuberculosis yung sa lungs. Tama. Pa okay. Pulmonary pa din siya. Pulmonary. It's still the most common. The most common mode of paghawa of transmission is still inhalation of droplet nuclei. Mm-hmm. But yung mga iba kasi, yung masasabi natin na mga lymph node ganyan pag extra pulmonary dapat ano eh wala kang kaakibat na pulmonary na affected. Mm-hmm. So dapat normal x-ray niya. Pero meron siya sa lymph node, meron siya mm-hmm. sa, sa ibang part ng body. Kasi if meron siyang pulmonary involvement, mm-hmm. kung na TB of the lungs, may cough siya, mm-hmm. <laughs> umuubo ang mm-hmm. ganyan, tapos malaki niyo yung lymph nodes niya, kaakibat lang na yon. So we still uh, count it as a pulmonary TB na meron lang kasamang lymph oh, node na involvement. Okay. Okay. So okay. it's a definition. Meron po bang stages, um, for example, ito pong very common ngayon pulmonary t- tuberculosis, meron po ba siyang stages para malaman alin yung malapit na sa worst malalaman. case? Ah, yung mm-hmm. malapit na medyo end oh, of malalaman. life na. Oh, ano, oh, no? mm-hmm. Remember, talking about my worst, no? mm-hmm. marami kasi yung mga TB cases no? na hindi na adequately natitreat. Yeah. Or to take for granted. Mm-hmm. Kasi ang TB treatment, hindi lang yun sasabihin mo sa patient na inumin mo tong gamot mm-hmm. once a day, twice a day, hindi. Mm-hmm. Minimum treatment kasi is six months. So matagal mm-hmm. yung treatment. Okay. So parati kong sasabi sa mga patient, kung gusto mong gumaling, mm-hmm. tiyaga. Mm-hmm. At tiwala mm-hmm. talaga. Uh-oh. Yung ibang patient kasi, sabi na, ay doc, ang tagal six months. So mm-hmm. after two months of taking the mm-hmm. medicines, mm-hmm. isipin na, ay doc, No, wala na akong fever, wala na akong Ay, okay. ubo, okay. nag-improve na. Stop na. Ini-stop nila. Mm-hmm. So what happens is, may... surprise, nagig- nagigising yung mga basilay na yan. Kasi pinasuppress mo siya. Kung baga, pinatulog mo lang siya. Tapos mm-hmm. ini-stop mo yung treatment, at itong mga bakterya na yan, matalino din. Mm-hmm. Ano na, umagang kay ganda na sila. Mm-hmm. <laughs> Good morning. I'm back. Mm. Resistant ka na. Hala. Yes. Ayun. Because we have cases na tawag na <coughs> drug-resistant mm-hmm. tuberculosis. Drug. Mm-hmm. Yes. Ang drug-resistant tuberculosis, common din yung tinatawag na MDRTB, yung multi-drug oh, resistant. Ah. So yung usual na medicine na pinapainom natin sa patient. Mm-hmm. Kaya nire-reiterate natin. Nako, pag uminom kayo ng gamot, dapat ituloy-tuloy nyo. Tuloy, tuloy. Dahil pag hindi, at hindi nyo chinaga yan, mm-hmm. hindi lang yan yung inumin ninyo. More. Mm-hmm. And longer, mas matagal pa. In fact, okay. pwede siyang tumagal ng 9 months, 11 months. Mas matagal na tuloy. Sa mga cases po ng mga pasyente na kunyari, ito na, multidrug resistant na nga yung ano na nakuha nila. Kasi nga, hindi na tinutuloy po yung mga medication nila. Pag ito naman po nakahawa sila, kumbaga yung mapupunta rin bacteria dun sa hawa nila, drug resistant, resistant din. Okay. So, for example, hindi ako drug resistant TB. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung normal na category 1. Pag sabi kong category 1, yan yung um, virgin cases, okay. new cases. Okay. 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 So, diagnose akong TB. Dumud, uh, dumudura ako ng dugo, okay, dumandahak ako ng may blood, mm-hmm. at talaga inuubo ko yung basilay. Kasi we can test it lab- Ay, okay. by laboratory, no? Pwede ko pa-examine yung plema ko. Mm-hmm. So it's either you call it a bacteriologically confirmed, mm-hmm. pag sinasabi natin bacteriologically confirmed, talaga yung plema, pag pinaculture, mm-hmm. sinilip sa microscope, meron yung bacteria. Yung iba kasi is clinically diagnosed. Okay. Pag clinically diagnosed, madali lang yung dalawang klase lang yan. It's either bacteriologically or clinically mm-hmm. diagnosed. Okay. 